በመስራቅ ጎጃም ዞን ጎዛም ኖረዳ የኤሌክትሪክ ኃይል በራቀው ገጠራማ መንደር የሚኖሩት ወይዘሮ እንዳክመ ወንድም ከሁለት አመታት በፊት የገነቡት የባዮጋዝ ቴክኖሎጂ የለተለት የቤት ተግባሮቻቸውን በቀላሉ ለመከወን አስችሏቸዋል ቀደም ሲል ለቤቱ ብርሃን ለመስጠት ብቻ ሲገለገሉበት የነበረው ቴክኖሎጂ አሁን ላይ አቅሙ በመጎልበቱ እንጀራ አስከመጋገር ደርሷል 2009 ላይ ስራው እንጀመ አካድ ነው 2010 ላይ ቡናና ድስት ተስቶፕ ተጠቀምሁበት 11 ላይ ተጨማሪ የምጣድ ኃይል ደሞ ተጨምር ያለው ቴክኖሎጂው የሚያመነጨው ጭስ አልባና ታዳሽ ኃይል ለማገዶ ሊውል የሚችል እንጨትን የሚተካ በመሆኑ ለአካባቢ ጥበቃ ፋይዳው የጎላ መሆኑንም ወይዘሮ እንዳክመው ይናገራሉ። ቡናችንና ድስታችን በተጨማሪ መጣድ የጎደለብንም በመሙላት እንገኛለን። ሁለተኛው ደግሞ ጤናን በመጠበቅ አኳያ ጭስ አይለው አመድ መርኮታ ኮት የለም እንደገና ከዱር ደን መጨፍጨፍን ተቆጥበነ በመስራቅ ጎጃም ዞን ከ800 በላይ ባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ተገምቷል ባለፈው አመት ብቻ ከ370 በላይ አዳዲስ የባዮጋዝ ቴክኖሎጂዎች ወደ ስራ መግባታቸውንም የዞኑ የውሃ መስኖና ኢነርጂ መምሪያ ሐላፊ አቶ አዲስ ዋየ ለተናግረዋል ሳይንቲፊሽን አንጻር ጽዱ የሆነ መንደር ለመፍጠር ተቀመጣ ያለው በሁለተኛ ነገር የከብት ፍግና የሰው አይነ ምድር በጋራ ይሆንና ዳይጀስት ከሆነ በኋላ በለስቶፕ ወይም ደግሞ ለምግብ ማብሰያና ለመብራት ያገለግላል ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ኮምፖነንቱ ነው በሶስተኛ ደረጃ ዝቃጮ ወይም መጨረሻ ላይ የሚወጣው ነገር ባዮሲለሪ ይባላል እሱ ላፈር ማዳበሪያነት በጅጉ የሚጠቅም በመሆኑና አፈሩ ለምነት የሚጠብቅ በመሆኑ እነዚህን ሶስት ፓኬጆች ሁሉም የሰራናቸው ባዮጋዞች እንዲይዙ በማድረጋችን ለየት ያለ ስራ ነው የሰራ ነው ቴክኖሎጂው አስፈላጊ የመሆኑን ያህል በስፋት ያልተሰራበት መሆኑን ያነሱት የመስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም አልህኝ የተቀናጀ የባዮጋዝ ልማትን በስፋት ተግባራዊ ለማድረግ እንሰራለን ብለዋል እጅግ በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ከመሆኑ አቋያ ጥቅል አፈጻጸሙ ስናይ በጣም ጅምር ላይ ያለ እና እንደ ምልክት እንደ መነሻ እንደ መንደርደሪያ ፖይንት አድርገን ነው ልንጠቀምበት ምን ይችላል በአማራ ክልል ቴክኖሎጂው መጥተው ከጀመረ 10 አመት ቢያስቆጥርም እስካሁን ግን 5200 ባዮጋዝ ቴክኖሎጂዎችን ብቻ ነው መገንባት የተቻለው ለኢቲቪ ይሄ ነው ዋጋቸው ከባህር ዳር